What's up, students? Nanda here. E é uma verdade universalmente reconhecida que um belo homem solteiro, na posse de uma bela fortuna, necessita de uma esposa. Isso segundo a Jane Austen. Mas segundo Hollywood, um homem solteiro, na posse de uma bela fortuna, contrata uma garota de programa para ser sua companhia durante a semana. Esse é o plot de um clássico da Sexta Tarde, Uma Linda Mulher, com o Richard Gere e a Julia Roberts. E convenhamos, né gente, quem não ia querer ver o Richard Gere chegando na sua janela desse jeito? Tem no roteiro uma ceninha do filme... <música> Mas vamos ver a cena que a gente vai estudar, né? A cena que interessa. Yeah, how much? Six full nights, days two, four thousand. Six nights at three hundred is eighteen hundred. You want days two? Two thousand. Three thousand. Done. Então, aqui nós temos então o um diálogo, né, gente? Então, six full nights, days two. Então, seis noites, né? Completas, dias também, four thousand, né? Então, quatro mil. E aí ele... Six nights at 300, então seis noites ao preço de 300, né? Six nights at 300 is 1800. Aqui que tá o, o que desse vídeo, gente? Quando a gente tem então esses numerais uh, no inglês, vamos colocar aqui. Então a gente tem, um, por exemplo, six, né? a gente tem six, a gente tem uh, sixty. Deixa eu botar um traço aqui no meio, né? Ok. A gente tem, a gente pode ter, né? Six hundred. Que daí, então, a gente tem a palavra hundred para dizer cem, né? Então, quando tem dois zeros, é hundred. E a gente pode ter, com três zeros, né? Six thousand. Essas são as palavras para ler numerais. Então, six, sixty, six hundred, six thousand. Ok? Agora, o que acontece? Quando a gente tem um número, tá? Que, né, vamos por vamos usar o um número que o Edward Zolina. Né? A gente tem mil e oitocentos. O nosso primeiro instinto como brasileiros, como falantes da língua portuguesa, é dizer o quê? One thousand and eight hundred. Então, mil e oitocentos. A gente separa, né? Então, fala primeiro mil e depois o eight hundred. Esse é o nosso primeiro uh, instinto. Só que, como é que os americanos fazem, né? Como é que eles geralmente dizem, e os britânicos também, né? Pra, como é que eles dizem esse número? Quando o número termina com o um número de quatro dígitos e termina com dois zeros, o que, que eles fazem? Eles leem os dois primeiros juntos, então ali ó, de, a gente tem um e oito. Isso seria 18, né? Então vamos colocar aqui. 18, tá? E como tem dois zeros, dois zeros a gente usa hundred. Então eles vão ler 18, eita, 1800. É assim que eles vão ler. 1800. Então, em vez de dizer, ah, 1800, 1800, que é o que ele fala aí. Six nights at 300 is 1800. Então, né, seis noites a 300 é 8800. Então, isso é um pouco diferente. Isso ajuda a soar mais natural, gente. Porque, assim, quando tu, tu fala próximo ao que eles falam, a cultura, tu pensa como eles pensam. O teu inglês soa mais natural pra, né, pra um nativo, então, uh, pra naturalizar mais a fala de vocês. Continuando aqui, ó. You want days to, você quer os dias também. Two thousand, então, dois mil. Three thousand, três mil. Done. Então, done que é fechado isso aí. Então, aqui a gente tem uns outros números pra praticar, gente. Aqui a gente, então, a gente tem sete mil e quinhentos. Nosso primeiro instinto, de novo, seria dizer, né, sete mil e quinhentos. Mas quando a gente tem o um número de quatro dígitos, cujos, cujos últimos dois, né, aqui está invertido pra vocês, o um número de de quatro dígitos, cujos, cujos últimos dois sejam dois zeros, tá complicado a língua hoje. Uh, se for dois zeros no final, a gente vai usar hundred. Lê esses dois números, hundred. Então aqui a gente tem 75, então, ó, 75, 100. Ok? A gente tem aqui então 2400. 2400. 2400. Ok? Agora aqui já complica, aqui, então aqui a gente tem que ler, como não tem né, os dois zeros, a gente tem que ler o 1000, vamos colocar aqui, 1850, uh, vai ficar ali, 50, ok? Aqui vai ficar 
a hundred, a gente pode dizer um one hundred ou a hundred, tanto faz. A hundred, a hundred, fifty-five, a hundred fifty-five, e aqui, twenty thousand. Então, aqui são os números, mas aqui é como a gente vai falar eles, então, seventy-five hundred, twenty-four hundred, que isso naturaliza muito mais, né, então, os numerais. Ok, gente? Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, se você gostou da cena, Pretty Woman, né, gente? Uma linda mulher, não tem erro com esse filme, é muito bonitinho. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa no seu no comentário aqui o, o vídeo que você quer ver aqui, né, a série ou o filme que você gostaria de ver aqui nesse canal, que eu posso fazer um vídeo com ele, deixa nos comentários a sua sugestão. Segue a gente no Instagram também, arroba Academia Inglês com Filmes. I'll see you guys next video. Did you like this video? Really? Well, here you have two more. You can watch them and learn from them. They are really good. Go, come on. Watch the videos. I'm not gonna say anything else. Just watch the videos. Videos, videos, just watch the videos.